ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു ഷ്രഗ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ടോപ്പ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ സ്ലീവിലുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള കട്ട് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്രഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്രഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും ബാക്ക് ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഒരു പീസാണ് ഇത് അത് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ നിളത്തിൽ നടുമടക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ചിലാണ് ഈ സ്രഗിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് അടിവശത്ത് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് പതിനാല് ഇഞ്ചിലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആം ഹോളിൽ ലൈന് കൃത്യമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആം ഹോളിന് ആറ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെസ്റ്റ് അളവ് എട്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആം ഹോൾ കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേൾ ഷേപ്പിൽ കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് അളവ് വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് കൂടി എടുക്കുക ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ട് പീസ് അല്ലാതെ നല്ലൊരു പീസ് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ സ്ട്രഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം ഇനി ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും ബാക്ക് ഭാഗത്തെയും പീസിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ വീതി രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ വീതിയും രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കഴുത്തിന് ഇറക്കം നാലര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യു ഷേപ്പിലാണ് കഴുത്തിന് വരുന്നത് അതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാനുണ്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുത്തിലോട്ട് കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള പീസ് രണ്ടായിട്ട് വെവ്വേറായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മേലോട്ടായിട്ട് ഫുൾ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് അടിവശത്ത് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് വരാനുണ്ട് അതുവരെയുള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് ഇറക്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹാം ഹോള് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് സ്ലീവിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കോട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മാർക്കിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കൈൻ്റെ റൗണ്ട് ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള വീതി നടുമടക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് ഈ ഒൻപത് ഇഞ്ച് നടുമടക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇട്ട് വരുന്നത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പീസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അടിവശത്ത് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പീസ് ആവശ്യം ഇനി നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൈക്കുഴി ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല വശവും നല്ല വശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൈക്കുഴി ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് രണ്ട് പീസായ
ഇത്ര രീതിയിൽ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിൻ്റെ അടിവശത്ത് നിന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും ബാക്ക് കഴുത്തിലോട്ടായിട്ട് ഈ മടക്ക് വന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടുള്ള മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് നിൽക്കുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് കഴുത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് കഴുത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മടക്കി വരിക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും മടക്കി താഴോട്ടായിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും ബാക്ക് ഭാഗം കൂടി യോജിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുത്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ലീവ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഷോൾഡറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസിനെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു മാർക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ടായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും ഫുൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും രണ്ട് സ്ലീവ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള പീസാണ് ഇവിടെ പ്ലീറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ് വർക്കിന് എടുക്കുന്ന പീസ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അളവിൽ നിന്നും ഇരട്ടി പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഞൂറിയിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഞൂറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള പീസിനെ നമുക്ക് കയ്യിന് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് പീസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇരട്ടി പീസാക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ അളവിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ബാക്ക് സൈഡ് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്ട്രഗിൽ ഒരു വശം ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്താണ് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതിൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതാക്കി ഞൂറിയിട്ടിട്ട് എത്രത്തോളം ഞൂറി കിട്ടും നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞൂറിയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറുതാക്കി മടക്കി കൊടുക്കാണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള തൊമ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ മൂന്ന് വശത്തും പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന് കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്ലീവിൽ പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലീവിന് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് സ്ലീവിൻ്റെ അടിവശത്തെ വീതി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇരട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചിലുള്ള പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ളത് എത്രത്തോളം ഞൂറി കിട്ടും നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കൈ ഇതേ രീതിയിൽ നടു മടക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക
இந்த ரீதியில் ரெண்டு சைடும் ஸ்டிச் செய்து எடுக்க இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரகில் ஸ்டிச்சிங் மெத்தடும் பூர்த்தியாயிட்டுண்டு இங்கே கையிலும் ஈ ஒரு ஸ்ட்ரகின்ற அடிவசத்து ஆயிட்டு இங்கே பிளீட்டு ஒர்க்கு செய்திட்டான ஈ ஒரு டிசைன் வரணும் இதிண்ட ஒரு டாப்பு ஞா ஸ்டிச் செய்தெடுத்துட்டு அதில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உண்டு அப்போ அதை நோக்க அதில் வேண்டிட்டான ஈ ஸ்ரக் ஞா டிசைன் செய்து அது பிளெயின் டாப்பான அதில் இங்கே சிறுதாயிட்ட ஒரு ஒர்க்கு வர ரீதியிலான ஈ ஸ்ரக் டிசைன் செய்தெடுத்துட்டுள்ளது அப்போ நீங்களுடைய அபிப்பிராயங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் விடுக இனி இதில் வேலை சம்சம் உண்டெங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் விட்டால் மதி ஞா ரிப்ளை தரேன் இதே ரீதியிலுள்ள ஈ ஒரு டாப்பும் ஈ ஸ்ட்ரக்கும் கூடி ட்ரெஸ் செய்து வரும்போது நல்லொரு ஭ங்கி தான் உண்டு அப்போ நீங்கள் ஒருபாடு குர்த்திகளுடைய ஆயிட்டும் பலதர வெரைட்டி ட்ரெஸ்ஸிண்ட எல்லாம் ஸ்டிச்சிங் மெத்தடும் ஞான் இந்த சேனல் அப்லோட் செய்துட்டு அப்போ கூடுதலாயிட்டு நீங்கள் காணான் தாற்பயம் உண்டெங்க சேனலில் வந்து சேர்ச்சு செய்து நோக்கியா மதி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச